హే ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఐఎమ్ రాకేష్ తానికి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఏం చూసాము అని అంటే విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ వర్క్ అయితే మనం చూసాం సో అంతకుముందు పైతాన్ ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేటువంటివి చిన్న చిన్న ప్రాక్టీస్ అయితే చేసాం సో మనం ఈ వీడియోలో ఏం చూస్తున్నాం అంటే విఎస్ కోడ్ లో ఒక కోడ్ ఫైల్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ లో మనం కోడ్ అనేది ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి లేకపోతే ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే తీసుకోబోతుంది ఎందుకంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఓన్లీ టెస్ట్ తప్ప టెస్ట్ చేసుకోవడానికి తప్ప చిన్న చిన్నవి చేసుకోవడానికి తప్ప ఒక రియల్ వరల్డ్ లో ప్రోగ్రామ్ లో చేయడానికి మనకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అయితే హెల్ప్ కాదు సో కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా కూడా ఒక ఫైల్ లోనే మన కోడ్ అనేది డెవలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అందు గురించి మనం విఎస్ కోడ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేద్దాం సో నా స్క్రీన్ మీద చూస్తే నేను ఆల్రెడీ ఒక కొత్త ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ లో ఇక్కడ నుంచి మనం విఎస్ కోడ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి సో ఇక్కడ నుంచి మనం విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే సో జనరల్ గా మనం విండోస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి విఎస్ కోడ్ అనేది ఇట్లా అయినా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా క్లిక్ చేసినా మనకి అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది లేదంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే అట్లా విండోస్ ఆప్షన్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే అది వేరే ఎక్కడైనా డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ లేకపోతే ఇంతకుముందు క్లోజ్ చేసినటువంటి ఫోల్డర్ లో విఎస్ కోడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కానీ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లోనే మనకి విఎస్ కోడ్ ఓపెన్ అవ్వాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి కిందకు వస్తే ఓపెన్ విత్ కోడ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ అయితే మనకు వస్తుంది సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి విఎస్ కోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది ఒకవేళ కనుక మనకి ఈ ఆప్షన్ రాలేదనుకోండి సో ఆప్షన్ ఎందుకు రాదు అని అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే లాస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్ లో టూ చెక్స్ అనేది మనం చేయాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పాను సో ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ రావాలి అని అంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు మనం అక్కడ ఆ టూ ఆప్షన్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటే మాత్రమే మనకైతే ఇక్కడ ఇట్లా వస్తుంది అందు గురించి మనం అదైతే చూస్ చేసుకోమని చెప్పాను సో ఒకవేళ అట్లా ఓపెన్ కాలేదనుకోండి సో దెన్ ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ లో మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ ఫోల్డర్ అనేసి ఉంటుంది ఓపెన్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసి మనకు ఆ సెట్ అయిన ఫైల్ అనేది మనం అయితే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో కోడ్ రాయాలి అని అంటే మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇక్కడ టాప్ లో ఫైల్ అనేది క్లిక్ చేసి సో న్యూ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేటువంటి తీసుకోవచ్చు లేదంటే న్యూ ఫైల్ అనేటువంటి తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ లో ఉన్నటువంటి న్యూ ఫైల్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఈ ప్యానల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్లస్ ఐకాన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ న్యూ ఫైల్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు లేదా కంట్రోల్ ఎన్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎన్ ఈ రెండు కూడా క్లిక్ చేసినా మనకి న్యూ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి న్యూ ఫైల్ అయితే ఓపెన్ చేయొచ్చు సో న్యూ ఫైల్ లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే సో ఒకసారి సింపుల్ గా సో ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ జస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం అయితే కోడ్ అయితే రాసాం కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని పర్టికులర్ ఫైల్ ని మనం సేవ్ చేయాలి సో సేవ్ చేయాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ వన్ లేకపోతే కోడ్ వన్ అనేసి మనం సేవ్ చేద్దాం సో ఇది పైథాన్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కాబట్టి ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి దేంతో ఉంటుంది అని అంటే పీవై అనేటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ అయితే మనకు ఉంటుంది సో కాబట్టి కోడ్ వన్ డాట్ పీవై అంటేనే మీకు పైథాన్ ఫైల్ అనేది మీకు అక్కడ పైథాన్ అనేటువంటి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేటువంటిది గుర్తిస్తుంది సో కాబట్టి డాట్ పీవై అనేది మ్యాండేటరీగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు దాకా మనకి ఈ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ గా ఉన్నది డాట్ పీవై ఇచ్చినప్పుడు మనకి అది ఒక పైథాన్ రిలేటెడ్ ఫైల్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పైథాన్ ఐకాన్ అయితే వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు అయితే కోడ్ వన్ డాట్ పీవై అనేటువంటిది మనం క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి అని అంటే మనకి అగైన్ ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే ఇంతకుముందు కంపైలర్ లో లేకపోతే ఇంతకుముందు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ కొడితే మనకి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ అట్లా అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫైల్ కాబట్టి ఆ ఫైల్ ని మనం ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఒకటి మీకు ఇదే విఎస్ కోడ్ లో కనుక చూస్తే కిందకి వస్తే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ అండ్ ఈ మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకసారి మనం ఈ మార్క్స్ మీద కనుక క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కింద టెర్మినల్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటిలో కూడా ట్యాప్స్ లో కనుక చూస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అనేసి ఉంది సో టెర్మినల్ క్లిక్ చేద్దాం సో ఈ టెర్మినల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ మనకి రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇక్కడ పవర్ షెల్
డాట్ పీవై అనేటువంటిది మనకి ఇస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అనేటువంటిది చేస్తే మనకి కోడ్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కానీ మనకు అవుట్పుట్ ఏమీ రాలే సో అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అని అంటే సేమ్ ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇది ఒక వన్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ఈ టాప్లో రైట్ సైడ్ ఏముంది ఇక్కడ ప్లే ఐకాన్ అయితే ఉంది సో ఈ ప్లే ఐకాన్ అనే దాని మీద మనం హోవర్ చేస్తే కనుక రన్ పైథాన్ ఫైల్ అనేటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది సో ఒకసారి రన్ పైథాన్ ఫైల్ అనేటువంటిది క్లిక్ చేసినా మనకి అగైన్ సేమ్ ఇదే మనకి వస్తుంది సో అగైన్ ఇక్కడ పైథాన్ షల్ అని అయితే ఇదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది షూట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైందో సో యాంపర్సెంట్ అండ్ ఎక్కడికి రిఫర్ అవుతుంది అని అంటే పైథాన్ డాట్ ఈఎక్సి అంటే పైథాన్ అనేది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో ఆ పాత్కి రిఫర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది కంప్లీట్ పాత్ అనేది ఇస్తుంది సో అగైన్ లాస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది మాత్రం కోడ్ డాట్ పీవైనే మనకైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అట్లా అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసి వేరొకలాగా ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేటువంటిది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరిగింది కాకపోతే మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఏమీ కూడా మనకైతే కనపడలేదు సో అట్లా కనపడాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా కూడా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి సో కాబట్టి జస్ట్ మనం వీటిని ఏం చేద్దామంటే ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ని సో ప్రింట్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అనేటువంటిది మనం అయితే బ్రాకెట్స్ లో పెడదాం సో బ్రాకెట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా క్లోజ్ అవ్వాలి క్లోజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అదైతే సింటాక్టికల్ ఎర్ర అనేది రాకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవుతుంది సో దెన్ ఒకసారి మళ్ళీ కింద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వెళ్దాం కింద టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసినటువంటిది పీవై స్పేస్ కోడ్ వన్ డాట్ పీవై సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మనకేం కనిపించింది అంటే ఇక్కడ మనకి సెవెంటీన్ అనేటువంటి ఐటమ్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి కోడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు దెన్ ప్లస్ ఐకాన్ అనేది క్లిక్ చేద్దాం సో క్లిక్ చేసినప్పుడు అగైన్ ఇక్కడ కూడా సెవెంటీన్ అనేటువంటిది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇట్లా కాకుండా మనకు వేరొక విధంగా అంటే విఎస్ కోడ్ లో కాకుండా బయట ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఉండదా అని అంటే బయట కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అని అంటే మనం ఓపెన్ చేసినటువంటి అంటే ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది కనుక ఓపెన్ చేస్తే ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి అగైన్ సేమ్ పీవై స్పేస్ కోడ్ వన్ డాట్ పీవై అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సెవెంటీన్ అనేటువంటి రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు బయట అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే విఎస్ కోడ్ లోపల టెర్మినల్ లోపల అయినా మనం అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది అయితే మనకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి సో ప్రింట్ లో ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ అనేది ఇచ్చాం ఆ ఆపరేషన్ అయితే జరిగింది అండ్ ఇంకా నేను కూడా మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అయితే చాలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అయితే చేసాం సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ఒకసారి స్ట్రింగ్ అనేటువంటిది ప్రింట్ చేద్దాం సో జస్ట్ హలో వరల్డ్ అనేటువంటిది ప్రింట్ చేద్దాం సో సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎస్ అండ్ దెన్ ఒకసారి సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు హలో వరల్డ్ అనేది అయితే ప్రింట్ అయింది సేమ్ అట్లానే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి కూడా ట్రై చేయండి సో దట్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది సో హలో వరల్డ్ అనేది అయితే వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం నెంబర్స్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు అయితే వర్కౌట్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఒక నెంబర్ అనేటువంటిది ప్రింట్ చేద్దాం సో బేసికలీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అంటే కొటేషన్స్ లో ఉన్న ప్రతి దాన్ని కూడా మనం స్ట్రింగ్ అయితే కాల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం చేసింది ఏంటి అని అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ టూ అనేటువంటిది ప్రింట్ చేయడానికి చూసాం సో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది టూ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కనుక ఫోర్ రెస్పాన్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే సేమ్ ఈ ప్రింట్ ని కొటేషన్స్ లో పెడతాను కొటేషన్స్ లో పెడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ ప్లస్ టూ అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ కదా జరగాలి కదా అంటే మనకి రెస్పాన్స్ ఏం రావాలి ఫోర్ రావాలి నార్మల్ గా జనరల్ గా అయితే ఫోర్ అనేటువంటి రెస్పాన్స్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఫోర్ అనేటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందా రావడా అనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో సేమ్ కోడ్ ఫైల్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు టూ ప్లస్ టూ అనేటువంటిది ప్రింట్ అయింది సో ఎందుకని టూ ప్లస్ టూ అనేటువంటిది ప్రింట్ అయింది అని అంటే సో మనకి ఎప్పుడైతే రెండు కొటేషన్స్ అనేది మనం పెడతామో లేదంటే సింగిల్ కొటేషన్తో ఒక స్టార్టింగ్ ఒక ఎండింగ్ అనేది ఉంటుందో సో దానిని ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో ఒక స్ట్రింగ్ మీద మనం ఏ విధమైన ఆపరేషన్ కూడా మనం చేయలేం ఎక్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ తప్ప సో వేరే ఏ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయలేం ఇది స్ట్రింగ్
అని ఇచ్చి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కనుక మనీ హెలో వరల్డ్ అనేది అయితే ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ కాబట్టి సో ఇప్పుడు హెలో వరల్డ్ అనే దాని తర్వాత పక్కన మన నేమ్ ఇచ్చి అయితే ప్రింట్ చేసుకుందాం మీరు మీ నేమ్ తోటి ట్రై చేయండి హలో వరల్డ్ రాకేష్ ఇస్తే సో హలో వరల్డ్ రాకేష్ అనేది అయితే ప్రింట్ అయ్యింది కానీ మనం ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక స్పెషల్ వర్డ్ అనేది రాస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అనేది రాస్తున్నప్పుడు సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం సో డబుల్ కొటేషన్స్ అనేది ఆ వర్డ్ లోపల పెడతాం మనం సో ఆ వర్డ్ని డబుల్ కొటేషన్స్ లోపల పెడతాం సో మరి ఇక్కడ కూడా అట్లనే ఈ హెలో వర్డ్ అనేటువంటి తర్వాత ఈ వర్డ్కి మనం అంటే ఒక ప్రయారిటీ అనేది మెన్షన్ చేయాలనుకోండి సో ఇప్పుడు దీనికి బయట దీనికి బయట మనం డబుల్ కోట్స్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి సో ఇట్లా మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో మనకి సేమ్ ఇదే మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఇట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి అని అంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఏమొస్తుంది అనేటి సో ఇట్లా చూస్తే మనకి సింటాక్స్ ఇన్వాలిడ్ ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది ఎందుకని వస్తుంది అని అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఒక స్ట్రింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఎండ్ అవ్వాలి అంటే ఒక కొటేషన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒక కొటేషన్తో ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక కొటేషన్తో స్టార్ట్ అయింది ఒక కొటేషన్తో ఎండ్ అయింది కాకపోతే ఏమైంది మధ్యలో ఇంకో టూ కొటేషన్స్ వచ్చాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ కొటేషన్ కాస్త ఈ కొటేషన్తో ఇక్కడే క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ పైతోన్ ఎట్లా చేస్తుంది అని అంటే దీన్ని ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది మరి రాకేష్ అనేది ఏంటి అనేటువంటిది ఇది ఐడెంటిఫై చేయదు ఎందుకంటే అది కొటేషన్స్ లోపల లేదు కాబట్టి అది ఒక స్ట్రింగ్ కాదు సో కాబట్టి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం జరగాలి సో ఆ కొటేషన్స్ లోపల ఆ రాకేష్ అనేటువంటిది ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మన నేమ్ అనేటువంటిది ప్రింట్ అవ్వాలి సో అట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి అని అంటే మనకున్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి ఈ స్ట్రింగ్స్ని తీసేసి సింగిల్ కొటేషన్స్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు సో సింగిల్ కొటేషన్స్ డబల్ కొటేషన్ సేమ్ కాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్లో ఉన్న డబల్ కొటేషను అండ్ ఈ సింగిల్ కొటేషన్ క్లోజింగ్ కొటేషన్ కింద అయితే ఐడెంటిఫై చేయదు ఇది ఒక సెపరేట్ కొటేషన్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో అండ్ లాస్ట్లో కొటేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో చూడండి ఇంకా మనకి పైథాన్ ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని అంటే ఈ హెల్లో వరల్డ్ అంతా కూడా మనకి ఒక గ్రే కలర్లో అయితే కనిపిస్తుంది సో ఒక మెరీన్ టైప్ ఆఫ్ కలర్లో కానీ ఇక్కడ మన కనుక డబుల్ కోట్స్ పెట్టామనుకోండి చూడండి వైట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే స్ట్రింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా కూడా మన ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి సింగిల్ కోట్స్లో పెడదాం అండ్ సేవ్ చేద్దాం అండ్ ఒకసారి ఈ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు చూడండి హలో వరల్డ్ అనేసి మనకి ఇదైతే కొటేషన్స్లో వచ్చింది సో ఓకే ఇప్పుడైతే బాగానే ఉంది సేమ్ ఇదే వైస్ వైస్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సింగిల్ కోట్స్ని మనం బయట పెడుతూ అండ్ డబుల్ కోట్స్ని కనుక మనం లోపల పెడితే సో దెన్ అప్పుడు మనకి అగైన్ డబుల్ కోట్స్లో మనకి ఇదైతే ప్రింట్ అవుతుంది కానీ నాకు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా నేను ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్సే పెడతాను అండ్ ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్సే పెడతాను అండ్ ఇన్ సైడ్ కూడా నేను ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్స్లోనే ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డబుల్ కోట్స్ వేద్దాం యాడ్ చేద్దాం సో డబుల్ కోట్స్ యాడ్ చేస్తే ఈ వర్డ్ అనేది వైట్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది స్ట్రింగ్ కింద ఐడెంటిఫై అవ్వట్లేదు ఒక సెపరేట్ క్యారెక్టర్ కింద లేకపోతే పైతోన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది దీనిని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతుంది సో కాబట్టి సో దీనిని ఇప్పుడు మన పైతాన్ ఇంటర్ప్రిటర్కి ఏం చెప్పాలి అని అంటే సో అరే బాబు పైతాన్ ఇది సో జస్ట్ నేను యాడ్ చేస్తుంది దీన్ని నువ్వేం ఐడెంటిఫై చేయొద్దు దీన్ని జస్ట్ స్ట్రింగ్ లాగానే ప్రింట్ చేయి అనేసి మనం చెప్పాలి సో అట్లా చెప్పాలి అని అంటే పైతాన్లో మనకి అంటే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా సో ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంటుంది అదేంటి అని అంటే ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే సో ఆ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ పెట్టిన దాని తర్వాత లెటర్స్ అనేటువంటిది ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఇగ్నోర్ చేసేస్తాయి సో దానిని ప్రాసెస్ చేయదు అనమాట సో మనం ఇప్పుడు అటువంటి ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి సో ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అంటే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ అనేటువంటిది ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అయితే మనం అయితే అనుకోవచ్చు సో చూడండి సో ఒకసారి బ్యాక్ ఈ స్లాష్ అనేది యాడ్ చేయకముందు ఎట్లా ఉంది అని అంటే వైట్ కలర్లో ఉంది సో స్లాష్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అది నార్మల్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే కలర్లోకి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి మనకు డబల్ కోట్స్ ఉన్నాయి కనుక మనకి టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ ఈ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడే పెట్టాలి ఏదైతే క్యారెక్టర్ మనం ఎస్కేప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి ముందు మాత్రమే పెట్టాలి ఆ క్యారెక్టర్ తర్వాత పెడితే అది వర్కౌట్ అవుతుంది సో చూడండి నేను ఇప్పుడ
ఏమవుతుందనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ప్రోగ్రామ్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో హలో వరల్డ్ రాకేష్ ఇదైతే ఫస్ట్ లైన్లో వచ్చింది ఇదైతే సెకండ్ లైన్లో వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్నే నేనేం చేస్తానంటే సెకండ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేస్తాను సో సెకండ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో సెకండ్ లైన్ అనేటువంటిది రాస్తాను సో ఇది కనుక యాడ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సో థర్డ్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్ ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ లైన్ స్లాష్ అని పెట్టాం కాబట్టి సో స్లాష్ ఎన్తో పాటు మనకి అదేమవుతుందంటే నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది సో స్లాష్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే న్యూ లైన్ అని అయితే మనం కాల్ చేస్తాం సో ఇది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అట్లా మనకి ఇప్పుడు సో హలో వరల్డ్ పక్కన కొంచెం స్పేస్ అయితే ఇవ్వాలి ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో వరల్డ్ ఉంది హలో వరల్డ్ ఒక ఈమెయిల్ అనేది రాస్తున్నాం అనుకోండి మనం హలో అనేసి మెన్షన్ చేస్తాం కానీ ఈ కిందన ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తామంటే స్టార్ట్ చేయం ఒక పేరా అనేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ట్యాప్ స్పేస్ ఇచ్చి మనం అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే కొద్దిగా గ్యాప్ ఇస్తాం లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లైన్కి సో సేమ్ అదే మనం ఇక్కడ కూడా చేయాలనుకోండి హలో వరల్డ్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా స్పేస్ తోటి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్లా వెంటనే ప్రింట్ అవ్వకుండా కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి అట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మేము స్లాష్ టీ అనేటువంటిది అంటే ట్యాప్ స్పేస్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కనుక మనకి సో హలో వరల్డ్ ఇది చూడండి ఎక్కడ ప్రింట్ అయిందో సో ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది అని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది సో దీన్నే జస్ట్ ట్రై చేయడానికి మళ్ళీ అగైన్ స్లాష్ టీ అనేటువంటిది పెడతాను సో ఇంకా దూరంగా ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇంకొద్దిగా ట్యాప్ స్పేస్కి వచ్చింది ఇంకొంచెం దూరంగా ప్రింట్ అవుతుంది సో అట్లానే మనం ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు స్లాష్ అని అనేటువంటిది ఉంది స్లాష్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది సో నాకేంటి న్యూ లైన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకూడదు స్లాష్ అనేది అక్కడే ఉండదు కానీ ఇప్పుడంటే నాకేం రిక్వైర్మెంట్ లేదు కానీ బట్ స్లాష్ అనేది అక్కడే ఉండాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కనుక వస్తే సో అప్పుడు ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు స్లాష్ అన్ ఉంది కదా దీనికి ముందు మనం ఒక స్లాష్ కనుక యాడ్ చేసేస్తే సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి హలో వరల్డ్ స్లాష్ అండ్ రాకేష్ సో ఈ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేసేయడానికి పైతో ఇంటర్ప్రిటర్ అయితే అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం సో ఈ విధంగా మనకి సో స్ట్రింగ్ మీద అయితే మనం అయితే వర్కౌట్ చేయొచ్చు సో దెన్ ఇంకొద్దిగా ఏం చేద్దామని అంటే మనం ఇందాక నెంబర్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రింట్ వన్ ప్లస్ టూ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది సో రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో త్రీ అనేటువంటిది ప్రింట్ అయింది సేమ్ ఇప్పుడు అదే నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్లో సో ఇప్పుడు దీన్నే వన్ ప్లస్ టూని కనుక నేను ఇందులో పెడితే సో నాకు ఎట్లా వస్తుంది డైరెక్ట్గా రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వకుండా వన్ ప్లస్ టూ అనేటువంటిది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ టూ అనేది నాకు ప్రింట్ అవుతున్నప్పుడు నాకు అట్లా కాదు సో నాకేం జరగాలి అని అంటే వన్ ప్లస్ టూ జరగాలి అంటే రెండు కన్కాటినేట్ అవ్వాలి సో అట్లా అవ్వాలి అంటే నేను ఇప్పుడు వన్ అండ్ టూని సెపరేట్ చేసేసి సో ఏం చేస్తాను అని అంటే వన్ సెపరేట్ స్ట్రింగ్లో ఉంది టూ సెపరేట్ స్ట్రింగ్లో ఉంది మధ్యలో ఒక ఆపరేటర్ వచ్చింది అదేంటి అని అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ ప్లస్ నార్మల్గా ఏం చేస్తుంది యాడ్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది చెక్ చేద్దాం సో రెండు కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకైతే ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది అయితే వస్తుంది అంటే వన్ ఆ ప్లస్ టూ రెండు స్ట్రింగ్స్ కన్కాంటినేషన్ బేసికలీ ఇది కన్కాంటినేషన్ అంటారు వన్ ప్లస్ టూ చేస్తే కనుక ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది వస్తుంది సేమ్ అట్లానే దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే జస్ట్ హలో అనేటువంటిది ఒక దాంట్లో అండ్ ఓల్డ్ అనేటువంటిది ఒక దాంట్లో మనం అయితే ప్రింట్ చేద్దాం సో ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తే కనుక మనకి హలో ఓల్డ్ అనేటువంటిది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రెండింటి మధ్య కూడా స్పేస్ అనేది రావట్లేదు సో స్పేస్ రావట్లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే స్పేస్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి రెండు స్ట్రింగ్స్ మధ్యలో లోపల ఎటువంటి స్పేస్ లేదు బయట ఉంది కానీ బయట అనేటువంటిది రెండు ఆ స్ట్రింగ్తో కలిపి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయదు కాబట్టి మనం లోపల ఒక స్పేస్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూద్దాం హలో ఓల్డ్ అనే దాని మధ్యలో అయితే మనకు స్పేస్ అయితే వచ్చింది ఇట్లయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనకి ఇంకొక ప్లస్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి సో ప్లస్ మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఇచ్చి సో ఇట్లా అయితే మనం చేసుకోవచ్చు ఇట్లా చేసినా మనకి హలో వరల్డ్ అనేది అయితే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి హలో వరల్డ్ అట్లా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఒక ఫైల్ని ఈ విధంగా మనం అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓవర్ ఇవి కనుక చూడాలి అని అంటే మనం ఇక్కడ బేసికలీ చెప్పుకుంది ఏంటి అని అంటే టూ టైప్స్